നമസ്കാരം ഓമേഗോഡിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം ഏവർക്ക് സ്വാഗതം ഒരാൾക്ക് കുറച്ച് കാശിന് ആവശ്യം അതായത് ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാശിന് ആവശ്യം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്വർണ്ണങ്ങൾ അതായത് സ്വർണ്ണ ഉരുപ്പടികൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതോടെ പണയം വയ്ക്കും ഈ പണയം വയ്ക്കാൻ നമ്മൾ പോകുന്നത് നേരെ ബാങ്കിലോട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഏർപ്പാട് ഒരു രണ്ട് ടീം അതായത് ഒരു ഫാമിലി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഫാമിലിയെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റർ സതീർ സാറിൻ്റെ ഏർപ്പാടിലാണ് ബാക്കി സതീർ സാർ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരും കാണാം കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല വണ്ടി അപ്പുറത്ത് ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട് വന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജോലിക്കാരിയല്ലേ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും പൈസ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾ വേക്കൻസി കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പൈസ നമ്മൾ കുറച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരു ജോലിക്കാർ വേണം വേണ്ട എന്താണ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആലോചിച്ച് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയെങ്കിലും അല്ലൊരു ഏജൻറ്റാണ് അയാളെ കൊടുക്കണം മാലയങ്ങളൊന്നും പണയം വെച്ചാൽ ആ മാ ഒരു മാല ഒരു ആ ഒരു ജോലിക്കാരും അല്ലേ ഒരു ആവശ്യമല്ലേ അത് മാല നോക്കിയിട്ട് അത് എത്ര പണിയുണ്ടത് അത് ഏകദേശം അത് കെട്ട് വീണ് കെട്ട് വീണ് അല്ല അത് നോക്കട്ടെ ഊരിയിട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കയറി നിന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പണയം വയ്ക്കാൻ നോക്കട്ടെ ഇതിൽ എ ടി എമ്മിൽ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ കേട്ടാ എ ടി എമ്മിൽ ഇതൊരു എത്ര എത്ര വരും ഇത് രണ്ടര രണ്ടര വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടാ അപ്പം ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാണ് ചോദിക്കാൻ കാണാൻ വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ അമ്മയെ ആരെങ്കിലും അനുവാദം കാണാൻ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കണം ആ എന്തൊരു പറഞ്ഞു താല്പര്യം ഓക്കെ ഓക്കെയാണല്ലേ എപ്പോഴും ചേട്ടാ പണയം വെക്കണമായിരുന്നു ഐ ഡി കാർഡ് പുറത്തിരിക്കുക അത് ഞാൻ നോക്കട്ടെ അത് പിന്നെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ നോക്കട്ടത് അത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഞാൻ എടുത്തത് മാറിപ്പോയെന്ന് തോന്നി നോക്കിക്കണേ കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് വരാം കേട്ടോ ഐ ഡി കാർഡ് ഇരിക്കാൻ ഫോം ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കട്ടെ സ്വർണ്ണായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നില്ലേ അതിപ്പോൾ നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾ മാറ്റായിരുന്നു അയ്യോ എന്റെ സ്വർണ്ണം കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാറ്റായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ 
വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഏപ്പിച്ചിട്ടല്ലേ പോയ ഞാൻ അത് ഏപ്പിച്ചിട്ട് പോയി അതിനിപ്പോ എന്താ ഞാൻ <laughs> 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 ഇപ്പൊ രാവിലെ വന്ന ഒരു കേസ് വന്ന് മാനം സാർ നോക്കിയിട്ട് പോയതേ ഉള്ളൂ മുക്കു കൊണ്ടാ കൊണ്ട് പോയി പണയം വെച്ചാൽ ഒരു വിഷയം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വിഷയം നിങ്ങൾ എന്ത് സമാധാനം പറയും നിങ്ങൾ എന്താ ഞാൻ സാധനം മാറ്റിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഐ ഡി കാർഡ് ചോദിച്ചു ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളെ നിങ്ങൾ അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോവോ അതില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നോക്കിക്കുമ്പോൾ അതൊരു കുറ്റമല്ലോ സാറേ ഇത് നല്ല ഇതെല്ലാം തോന്നുന്നു സാറൊന്ന് വിളിച്ചേ ശേഷം വിളിച്ചേ തൊട്ടപ്പുറം തന്നെ ശേഷം ആള് വരും എസ് ഐ സാറേ സാർ ഒന്ന് സംസാരിച്ചാൽ ഇതിപ്പോ ഒരു കേസ് രാവിലെ ഒന്ന് തീർത്തിട്ട് പോയതേ ഉള്ളൂ മുക്കു കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് പണയം ഇതുപോലെ ഒരു സ്ത്രീയാ വന്നത് കേട്ടോ നിക്ക് സൗകര്യം വേണം നിക്ക് ഇതാ ഇത് ഈ ഐ ഡി കാർഡ് മാറ്റോ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടേ ഞങ്ങൾ സാറെ ഒന്ന് വിളിച്ചേ വരാൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടെ രണ്ട് രണ്ടര രണ്ടേ മുക്കപ്പോ രണ്ടേ കാലൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും എല്ലാം കൂടെ നമസ്കാരം രാവിലെ വന്ന് പോയി വീണ്ടും വിളിച്ചു വരുത്തി അല്ലേ ഈ കുട്ടി ഇപ്പം വന്നതേ ഉള്ളൂ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സ്വർണം പണയം വയ്ക്കാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പണയം വയ്ക്കാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐ ഡി കാർഡ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഐ ഡി കാർഡ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഐ ഡി കാർഡ് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടി ആ ബാഗ് എടുത്ത് ഈ കുട്ടി ഈ കുട്ടി നേരത്തെ പണയം വയ്ക്കാൻ വന്നതാണ് അങ്ങനെ ബാഗ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ബാഗിനകത്ത് സ്വർണം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വർണം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ സ്വർണം ഇല്ല ബാഗിനകത്ത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ പണയം വയ്ക്കാൻ എവിടെ മല ഇയാൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇയാൾ പണയം വയ്ക്കാൻ മാല ഒന്ന് ഹസ്ബൻഡ് കയ്യിൽ ഏത് മാല അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് പുറത്തോട്ട് പോയി വണ്ടി എന്തിനാ ഹസ്ബൻഡ് പുറത്തോട്ട് പോയാ കൂടെ വന്നു അല്ല ഇടയ്ക്ക് ആ പുള്ളി വരുന്ന ആ പുള്ളി കണ്ടിട്ടില്ലേ ഞാൻ ഓന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാ വരുന്നു പറഞ്ഞ് പോവുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ അടുത്തൊന്നും പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല ഈ കുട്ടി ഇവിടെ ഇരുന്നു പിന്നെ ഇയാൾ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ ഈ ബാഗ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയപ്പോ സ്വർണം അതിനകത്ത് എങ്ങനെ വിഴുങ്ങിയോ ബാഗ് ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേരെന്താണോ അയാൾ അവിടെ ഉള്ള കോടനാവട്ടം ഇവിടെ ഓയൂരപ്പുറം സാറേ കൊട്ടാരക്കരപ്പുറം കൊട്ടാരക്കരക്ക് ഇപ്പുറം ഉള്ളത് താങ്ങ് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഈ ഈ ബാങ്കിൽ വന്നേ നല്ല ദൂരം ഉണ്ടല്ലോ അത് അത് ഇവിടെ ഒരാളെ കാണാൻ വന്നതാ അപ്പൊ അയാൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് അയാൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ പണയം വെക്കാൻ വന്നതാ അയാൾക്ക് എന്തിനാ നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ആവശ്യമില്ല എന്താ ആവശ്യത്തിനാണോ ഒരു ജോലിയുടെ ആവശ്യത്തിനാണ് ജോലിയുടെ ആവശ്യം കൈക്ക് കൊടുക്കാൻ ആണോ ഇവിടെ 
ഞാൻ പറയട്ടെ തന്റെ കയ്യിലൂടെ ഏപ്പിച്ചിട്ട് പോയ സ്വർണ്ണം താൻ എന്തിനാ അടിച്ചു പറ്റിയ എന്തിനാ ആ അടിച്ചു പറ്റിയ അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു കേട്ടോ എവിടെ ഇന്റർവ്യൂനോ താൻ പറയുന്നത് അത്ര ഉടായിപ്പാണല്ലോ താൻ കൂടെ അവർക്ക് കാശ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂനോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പറയുന്ന ബാങ്ക് പണയം വെക്കാൻ വന്നു താൻ ഏതാണ് സത്യം പറയണോ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാം സത്യമായി എല്ലാം സത്യമാണോ എന്തിനാ ഞാനൊരു ഇന്റർവ്യൂന് പങ്കെടുത്തോണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് സമയം ചോദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് എന്തോ ഇന്റർവ്യൂ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ അപ്പൊ താനാ ആരാ നേഴ്സാണോ ഞാൻ സിംഗ് പഠിച്ചത് ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ മോഷണം ആക്കി ഇറങ്ങി അല്ലേ ആണോ ഇത് ഒരു വഴിക്കൊന്നും പോകില്ല മൊത്തം പ്രശ്നമാവും എടുത്ത് സാധനം എടുത്തിട്ടും കൊടുക്കും ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ബാങ്കിന് കൂടെ ഇതിന്റെ ഒരു ഇതാവും മനസ്സിലായോ സൗരി ഇതേ ഇത് ഒരു ബ്രാഞ്ച് മാത്രമല്ല അമ്മയുടെ അമ്മ സ്വർണ്ണപ്പണി ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ആറ് ഏഴ് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് ഒരിടത്തും ഇങ്ങനെയൊന്നും വന്ന് ആരും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പൊ തന്നെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വരും മനസ്സിലായില്ലേ മുക്കോണ്ട മറ്റ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പൊക്കിയതേ ഉള്ളു ഇപ്പം ആൾക്കാരെല്ലാം ഞങ്ങളെ പൈസ നഷ്ടമായി എന്നോട് വന്ന് പരിചയപ്പെട്ടത് ഇയാള് അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പോയ ബാഗിലെ സ്വർണം കാണാതെ പോണത് എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യം തനിക്ക് ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് താൻ ഇതിനകത്ത് കയറിയിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ അത് പറയണോ താൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നു തന്റെ കൂടെ വന്ന രണ്ട് ആണുങ്ങൾ അവിടെ പോയി തന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ അയാൾ അവിടെ പോയി എനിക്കറിയില്ലേ അപ്പൊ ഓ കറക്റ്റാ ഓ കറക്റ്റാ സിമ്മ ഇപ്പൊ അടുത്തതേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും അപ്പൊ ചോദിച്ചിരുന്നേ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരുന്നേ രണ്ടു വള ഒരു മാല ഒരു കർച്ചീഫിനകത്ത് പൊതിഞ്ഞ് ഞാൻ വെച്ചിരുന്നേ രണ്ടു മണിക്ക് മുമ്പേ എനിക്ക് ലോൺ അടയ്ക്കേണ്ടത് ലോണാ ോ <laughs> 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 രണ്ട് വള എന്റെ ഒരു മാല എനിക്കറിയത്തില്ല
സാറേ ഇങ്ങ് വരാൻ പറയട്ടെ അങ്ങനെ തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തൊണ്ടി പോലെ എടുത്തേ തന്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തേ ഇവിടെ മായാജാലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയോ ഉണ്ടാക്കിയോ ആരെങ്കിലും അറിയത്തില്ല തനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലേ പിന്നെ തന്റെ ബാഗിനകത്ത് എന്താ എങ്ങനെ വന്നേ തനിക്ക് പൈസക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലോ കണ്ടവിടെ പൈസ എടുത്തിട്ടാണോ ആണോ താൻ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാണോ ഇവിടെ കൊണ്ട് വിട്ടിട്ട് പോയെ പിന്നെ പിന്നെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ എന്റെ ബാഗിൽ ഇരുന്ന സാധനം ഈ കുട്ടിയുടെ ബാഗിൽ വന്ന് അത് എങ്ങനെ വന്നത് എടുക്കാഞ്ഞിട്ടാണോ വന്നേ സാറേ ഇത് പ്ലാന്റ് ആണ് അല്ലെ പെൺകുട്ടിയെ മാത്രം ഇവിടെ ആക്കിട്ട് അവരുടെ പുറത്തുണ്ട് ഒരു കാര്യം എന്താ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയുടെ കാര്യമായിട്ട് ഇറങ്ങി അതിന് കാശിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയാണോ പരിപാടിയാണ് പൈസ എടുത്തിട്ട് ജോലി ജോലി തേടാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത്ര പേരുടെ കണ്ണ് എന്താ വെട്ടിച്ചാണോ അതിനകത്ത് ഈ ബാഗിനകത്ത് ഇവരുടെ ഒരു പടി കയറിയത് സാറേ ഇദ്ദേഹത്തെ മനെ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇദ്ദേഹമാണ് ആള് ഇതാണ് ആള് എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ ആളിനെ നീ എന്നെ നീ എന്നെ എത്തോണ്ട് അറിയാളിനെ നീ എന്നെ അവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കേസ് കേട്ടു വരുന്നത് നീ ഇവിടെ വന്നത് ഇന്നലെ അവിടെ ആയിരുന്നു തന്റെ ബാഗിൽ നിന്നാണോ തന്റെ ബാഗിൽ നിന്നാണോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണം ഓത്ത് നോക്കണോ തന്റെ ബാഗിൽ നിന്നാണോ ഒരു പിടി എടുത്ത അവരുടെ അതെങ്ങനെ വന്നു തന്റെ ഹസ്ബൻഡ് തന്നെ ചതിക്കോ മോത്തൊക്കെ പറയാ ഹസ്ബൻഡ് ചതിക്കോ ഇല്ല എന്ന് ചതിക്കില്ല എന്നാ ഇത് ഹസ്ബൻഡ് ആണ് ചതിച്ചത് അറിയാ ഹസ്ബൻഡ് ഈ ഉരുപടി വെളിയിൽ നിന്ന് വെച്ച് തന്റെ ബാഗിനകത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം ഓമയ കോടിന്റെ ടീമിന്റെ അംഗങ്ങളാണ് ക്യാമറ വെച്ച് നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് കല്ലുപാതുക്കലുള്ള അമ്മ എൻ്റർപ്രൈസസ് ആൻഡ് ഗോൾഡ് ലോൺ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഇന്ന് അതിൻ്റെ എം ഡി ആയ സന്തോഷ് സാറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫായ ശ്രീജ മാഡവും കൂടെ സഹകരിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇത്തെ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് അടിപൊളിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ഫ്രാൻസായിട്ട് പറയും ഫ്രാൻസായിട്ടൊന്ന് വിശദമായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമോ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ആവശ്യത്തിന് സ്വർണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്വർണം എടുത്ത് പണയം വയ്ക്കുക അത് എവിടെയാണ് എന്താണെന്നൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ആ പൈസയാണ് ആവശ്യം അങ്ങനെ ഒരു ത്രെഡായിരുന്നു ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ പ്ലാനിന് വൈഫിനെ ഇരയാക്കിയത് ഹസ്ബൻഡ് തന്നെയാണ് എന്താ എന്താണ് അതിനുള്ള ഞാൻ ഗൾഫിൽ വെച്ച് ഈ പരിപാടി കാണുന്നത് സ്ഥിരം ആ അപ്പോഴേ ഇത് കാണുമ്പോഴേ ഈ പറ്റിക്കുന്ന പരിപാടി കാണുമ്പോഴേ എൻ്റെ വൈഫിന് ഞങ്ങൾ പറ്റിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അല്ല എൻ്റെ വൈഫിന് ഒരു പണി കൊടുക്കണമെന്ന് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെല്ലു വിളിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ വൈഫ് പരിപാടി കണ്ടിട്ടേ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്തുവാ വിവരം ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിവരമുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഇത് മനസ്സിലാവത്തില്ലേ മനസ്സിലായി യൂട്യൂബിന്റെ അടിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറിക്കുന്ന ആള് ഇതാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് ആള് അപ്പൊ ആ ആളിന് പണിയെടുക്കാൻ അതെ അതെ അത് മാത്രമല്ല വേറൊരു കാര്യം പറയും ഇന്ന് നമ്മുടെ സന്തോഷ് സാറിൻ്റെ സ്റ്റാഫുകളെല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് നിന്നു പിന്നെ സതീഷ് സാറിൽ നിന്ന് സൂപ്പർ വേഷമായിരുന്നു അതും അദ്ദേഹം തകർത്ത് ഭയങ്കര ലൈവായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രതി വൈകെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് നിന്ന് ഇത് അടിപൊളിയാക്കി പിന്നെ നമ്മുടെ സന്തോഷ് സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയണം കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ നമ്മ അമ്മ സ്വർണ്ണപ്പണയ ബാങ്ക് മാത്രമല്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരി കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹം നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹം അമ്മയുടെ പേരിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് വിശദമാക്കും പറയണ സാർ നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരുപാട് ധനകര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അതിൽ നിന്നുമൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അമ്മ എൻ്റർപ്രൈസസ് ആൻഡ് ഗോൾഡ് ലോൺസ് എന്താ കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു വ
നിർദ്ധനരായ കുടുംബങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചിലവാക്കി വരുന്നത് എന്തായിരുന്നാലും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവിടെ വകയായിട്ട് സമ്മാനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സന്തോഷ് സാറിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫായ ശ്രീജ മേഡത്തിനെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ് അറഫ ഗോൾഡ് നെടുമങ്ങാട് നൽകുന്ന സമ്മാനം ഫോർ വിഷ് മേട്രസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം പ്രിൻസ് പട്ടുപ്പാവാട നൽകുന്ന സമ്മാനം സെല്ലുലാർ സിറ്റി നെയ്യാറ്റിങ്കര നൽകുന്ന സമ്മാനം മെൻസ് വേൾഡ് ബാലരാമോരം ഉച്ചക്കട ആൻഡ് നെയ്യാറ്റിങ്കര നൽകുന്ന സമ്മാനം നിർമ്മൽ റൈസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം പൃഥ്വി ലേഡീസ് ഇന്നർ വെയർസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം കൊല്ലം സുപ്രീം ഗോൾഡ് കവറിങ്സ് നൽകുന്ന സമ്മാനം അമൂൽ മേഘോ നൽകുന്ന സമ്മാനം സേവിയ പോളോ നൽകുന്ന സമ്മാനം സ്മിത്ത് ആൻഡ് മോർഗൻ നൽകുന്ന സമ്മാനം അപ്പു ഗാർമെൻസ് മോഹിനി പട്ടുപ്പാവാടകൾ നൽകുന്ന സമ്മാനം സോളോ സ്റ്റുഡിയോ ക്യാഷ് ഷർട്ട്സ് നൽകുന്ന സമ്മാനം ഖാൻലി ഇന്നർ വെയർസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം എക്സ് ലോഞ്ച് ക്യാഷൽ ഷർട്ട്സ് നൽകുന്ന സമ്മാനം അമ്മ എൻ്റർപ്രൈസസ് ആൻഡ് ഗോൾഡ് ലോൺസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം അപ്പോൾ മുക്ക് പണ്ടങ്ങൾ വെച്ച് ഒരുപാട് കാശുകൾ തട്ടിക്കുന്ന വൻ ഗ്യാങ് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അതെല്ലാവർക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെ അതെ അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബായ്